வசந்த் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் நான் உங்க ஓம்கார் நம்ம வார வாரம் நம்மளோட ஷோல ஒரு ஒரு புது பைக் இல்லைனா காரை பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓப்பன் பண்ணிருக்கிற ஜேஎம்பியோட வெஸ்பா அண்ட் ஆப்ரிலியா ஷோரூம்ல தான் இருக்கும் இங்க நம்ம என்ன பண்றோன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பர்சனா தான் மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் அவர் யாருன்னா பியோட பிஸ்னஸ் ஹெட் ஆஷிஷ் யாக்மி இவரை மீட் பண்ணி இவர்கிட்ட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்காக ஏப்ரிலேருந்து புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கிற ஸ்டாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைக்கை பற்றியும் பார்க்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் few questions to piaggio from the customer side so what are your future plans about india future uh, we have a lot of plans india is a very uh, big it's the biggest two wheeler market you know in the world um, as a brand both vespa and aprilia are doing very well uh, in india it's uh, people are liking the product quality and you know the differentiation which both the brands provide so obviously since we are doing very well our brand, our plans in future are um, very big for india and uh, soon uh, we'll be revealing uh, and unveiling new products for the country yeah so when can we expect a motorcycle beyond a scooter uh soon hopefully yeah so we have auto expo coming up so a lot of new uh, options will be unveiled at that time we are expecting for it and what are your plans about bs6 versions of the aprilia and vespas available so we have already launched bs6 uh, in terms of production and billing it started as of uh, last month and by uh, early next month uh, all our variants will be completely bs6 so we have done it because we want to be uh, you know first in the market or early in the market much before the regulations come in yeah, yeah. so that's a great thing sir yeah. thanks a lot so aprilian pathina your italian brand namba urla romba recent ah vandhundalum romba per pona or brand endha idu solanum so idha pathi innum details ah irutta kekpom aprilian vandhu pathina nama india la or 3 years back da launch aachi ஸ்கூட்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் பட் இட்டாலியில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்கூட்டர்ஸ் இது ஸோ இட்டாலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங் ஃபார்முலா ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ரேசிங்கில் சூப்பர் பைக் ரேசிங் ரேசிங்கில் இருந்தது ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங்கோட காம்பிட்டேட்டிவ் வைஸ் இந்தியாவில் இருந்தது பட் இந்தியாவில் ஒரு மார்க்கெட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டின்ற ஒரு மாடல் லான்ச் பண்ணாங்க பட் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டாம் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் த ரேசிங் எடிஷன் இன் மோட்டோ எடிஷனில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் பவர் இருக்கணும் அதை விட ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக லான்ச் பண்ண வெஹிக்கிள் தான் இந்த அப்ளியா ஸ்டாம் இது நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசியில் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லான்ச்சில் ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லான்ச் வரணும் அப்படின்னா ஸோ மைலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி டியூரபிலிட்டி எல்லாம் பார்க்கும்போது மற்ற காம்ப்யூட்டர் வெஹிக்கிளோட இந்த வண்டி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆல் இன் ஆல் பேக்கேஜாக தான் இதை லான்ச் பண்ணுவோம் ஆமாம் நிச்சயமாக லான்ச் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இதோட ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்குனா லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து மற்ற வண்டியில் போகும்போது ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு பேக் பெயின் வரும் ஆனால் இந்த வண்டியில் அது மாதிரி வராது ஏன்னா இந்த வண்டியோட டிசைன்ஸ் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசியில் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ஒன் சேசஸில் வெஹிக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரேசிங் ஸ்டைலில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஸ்கூட்டர் இது ஒரு மோட்டோ ஸ்கூட்டர் டிசைனில் இந்தியா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட ஃபுல் டிசைன் எல்லாமே இட்டாலி பட் இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங்கில் புனே பாரா மாதிரி நடக்குது ஸோ அப்ரில பிராண்டை பற்றி இந்த வண்டியை பற்றி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க ஸோ இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லாங் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ஸோ இதோட ஹைலைட்ஸ் ரொம்ப ஒரு மேஜரான ஹைலைட்ஸ் மற்ற வண்டியில் இல்லாதது இதில் இருக்குன்னா அது எதெல்லாம் சொல்லுவீங்க மற்ற வண்டியில் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி எம்எம் இருக்கும் இதோட ரோ க்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம ரோடில் போய் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ட்ராவலோட அப் அண்ட் டவுன்ஸ் ஸோ ஈக்குவல்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டெலஸ்கோபி சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பைக் ரேஞ்சில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அது ஒரு மோட்டோ ஸ்கூட்டர் டிசைன் ஸோ வண்டியோட ஃப்ரண்ட் டயரும் ரியர் டயரும் டுவெல் இன்ச்சஸில் இருக்கும் அதோட வித் டயரோட வித் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எம்எம்ல இருக்கும் ஸோ நார்மலாக ஒரு வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் சின்னதாக இருக்கும் ஸ்கிட்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் பட் இந்த ஸ்டாமை பொறுத்தவரை ஸ்கிட்டிங் மூமெண்ட்டே இருக்காது ஸோ ரோட் க்ரிப் எந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு கிரிப்ஸ் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசிக்கு டிசைனில் இருக்க இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாடியோட ஹண்ட்ரட் போன் சேசஸோட லிங்க் ஆயிருக்கு ஸோ இதோட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூட்டர் மாதிரி ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸோ நார்மல் ஸ்கூட்டர் மற்
அந்த ஈக்குவல் டு பேஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி எம்எம் இருக்கும் ரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஸ்டாக் அப்சர் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ஈஸியாக நம்ம பள்ள மேட்டில் இருந்தாலும் ட்ராவல் ஈஸியாக நடக்கும் அதே மாதிரி லாங் சீட் இந்த சீட் வந்து லென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பின்னாடி வந்து நல்லா பில்லியனோட ரைட் பண்ணுறதுக்கான கேபிள் சஸ்பென்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி சென்னை சீட்டியோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி மைலேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க செவன் லிட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து அண்டர் ஸ்டோரேஜ் ஃபிஃப்டின் லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்காக நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இதோட ஃபீச்சர்ஸ் ஹைலைட்ஸ் பற்றி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க இப்போ இதோட டிசைன் அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதோட டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் டிசைனில் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க இதோட டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்க்ராஃப்ட் ஆண்டி டைவ் ஒரு சஸ்பென்ஷன் அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஏரோடமின் டிசைனில் இருக்கும் இது உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஏரை வந்து வர ஏரை தடுத்து கட் பண்ணி விடுற மாதிரி டிசைனில் இருக்கும் ஏரோ டயமேக்னு சொல்லுவாங்க இதை இது வந்து ஸ்கூட்ரி இண்டஸ்ட்ரிலே வந்து இந்த வண்டிக்கு கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு ஸோ காற்றை கிழிச்சிட்டு போகும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போனாலும் சரி எவ்வளோ ஸ்லோவாக போனாலும் சரி ஸோ அதை அந்த காற்றை ரெண்டாக பிழந்து ஸோ நம்மளை வந்து ஒரு கர்வ் டிசைனில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது எப்படின்னா ஒரு டிசைன் வந்து வர காற்றை உங்கள் போர்ட்டலுக்குள்ளே வண்டியோட போர்ட்டலுக்குள்ளே சைட் கவாக கட் பண்ணி அனுப்பிச்சிடும் உங்களுக்கு வர ஸோ ரேஸ் பைக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இதையும் டிசைன் பண்ணுறாங்க நிச்சயமாக டிசைன் அப்படியே பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஓகே டிசைன் பற்றி ரொம்ப நல்லாவே சொன்னீங்க நீங்கள் இது ரேஸிங் டிசைனில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு ஸோ இது இன்னும் ஆர்வமாக தான் இருக்குது இதோட ஹெட்லைட் பற்றி சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது ஹெட்லைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏரோடமிக் டிசைனில் அந்த ஃபைபரோட லிமிட் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ அது கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் ஹெட்லைட் டிசைனை இந்த ஹெட்லைட் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலஜன் பல்போட லோ பீம் ஹை பீம் ரெண்டு கான்செப்டோடு இருக்கும் உங்களுக்கு ஏஹெச்ஓ ஹெட்லைட்டோடு இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஹெட்லைட்டோட ஃபோக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் டு எயிட் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் லோ பீமில் ஹை பீமில் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டின் மீட்டர்ஸ் வரையும் உங்களுக்கு ஹை பீம் இருக்கும் இதோட வெக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா வி ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ வண்டி ட்ராவல் பண்ணும்போது மற்ற வண்டியில் எல்லாமே திரும்புகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஹெட்லைட் பைஸ்க்கெலாம் பட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்புறதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட விக்சுவல் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஹேண்டில் திருப்பி நீங்கள் கர்வ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு லைட்ஸ் விசிபிள் இருக்கும் ஸோ நைட் டைமில் லாங் போகிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கிளாரிட்டி கொடுக்குறதுக்கான டுவெல் பி வோல்ட் உங்களுக்கு ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹேலஜன் ஸோ லோ பீம் ஐ பீம் இருக்குது ப்ளஸ் பாசிங் ஹெட்லைட்டும் இருக்குது ஸோ நல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு லைட்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரைடுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோன்றீங்க ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் டயரை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா இந்த ஒரு லாங் ரைடில் ஃப்ரண்ட் டயர் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணும் டயரை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து டயரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியனில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலை ஸோ வியட்நாமில் இல்லை தாய்லாண்டில் ரெடி பண்ணுற டயர்ஸ் இது இதோட டயரோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் அட் எயிட்டி டயர் வித்தோட இருக்கும் ப்ராடன் ஸோ இதோட டயர் ப்ராட் வித் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ஸ் இருக்கும் பட்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு பட்டன்ஸ் வந்து எப்படின்னா ரோட் கிரிப்புக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இதோட வந்து டயர்ஸ் வந்து டுவெல் இன்ச்சஸ் வீல் ரிம்மோட உங்களுக்கு டயர்ஸ் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் இதோட டயர் வந்து டியூப்லெஸ் டயரோட போர்ஷனில் இருக்குது ஸோ டியூப்லெஸ் டயர் நம்ம பஞ்சர் ஆகாது அதோட டயர் வந்து டுவெல் இன்ச்சஸில் இருக்கனால வந்து எவ்வளோ தூரம் ட்ரைவ் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த ட்ரைவ்க்கு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ரெண்டு வீலுமே டுவெல் இன்ச்சஸ் வீலில் இருக்குது ப்ளஸ் பஞ்சர் ஆகாது ஏன்னா அதோட டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் அதிகம் அதே மாதிரி பஞ்சர் ஆகாமல் அதிகமான பல்ல மேடில் இறங்கி ஏறி ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி அந்த டயரோட லப்பரோட ப்ராடக்ட் வந்து இம்பர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதோட டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியட்நாமில் ரெடி ஆகி இதோட கம்பெனி நேம் வந்து வீரபர் ஸோ இட்டாலியனில் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற டயர்ஸ் வந்து கிரிப் இருக்கும் ரோட் கிரிப் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் ஸ்கிட்டிங் ஆகாது உங்களுக்கு அதுதான் மெயின் ரோலில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஓ வெட் கிரிப்பும் நல்லாயிருக்கும் லாங் ட்ரைவ் நல்லாயிருக்குன்றீங்க அதே மாதிரி ஸ்கிட் ஆகாதுன்ட்டீங்க ஸோ இதை விட ஒரு பெட்டர் இது வந்து டயர் கொடுத்துருக்க முடியாது இதுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இதோட ஹேண்டில் பார்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஹேண்டில் பாரோட டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டைல் இருக்கனால ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண
ட்ராவல் ஆகாது ஹேண்டில் பாருக்கு ஸோ அதனால் வந்து பெஸ்ட் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டெலிஸ்கோபி ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஃப்ரண்ட் பிரேக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பிரேக்கிங் அப்ளை பண்ணுவோம் அண்ட் வந்து ஹேண்டில் பார்லேருந்து நம்ம கட் பண்ணுவோம் ஜிக்ஸாக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஹேண்டில் பார்லேருந்து ட்ராவல் ஆகுது நம்ம மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டயர்லேருந்து அண்ட் ஹேண்டில் பார்லேருந்து வர எல்லா சஸ்பென்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிரைவ் மெத்தட்லேருந்து டெலிஸ்கோபி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் நம்மளோட பல்லமிட் பம்ஸ் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து சஸ்பென்ஷன் நல்லா ஒரு டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஹேண்டில் பார் இருக்கும்போது நம்ம ஷோல்டர் பெயின் வராது நீங்கள் ஸோ இதோட பிரேக்ஸ் பிரேக் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த பிரேக்கை பற்றி சார் பிரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்டு ஃபுல்டு மற்ற வண்டியில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வண்டியில் ஸ்டாம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ட்ரம் பிரேக் அதாவது மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் இல்லை ஒன் டென் எம் ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கும் இல்லை டென் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ட்ரம் பிரேக் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் அது வந்து டுவெல் இன்ச்சஸ் அலை வீலோட ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஸோ ஃப்ரண்ட் பிரேக்கில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே ரியர் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது இல்லை ஃப்ரண்ட் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் பண்ணுற சிபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமும் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பிரேக்கிங் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பைக்குக்கு ஈக்குவல்ட்டாக ஒரு பைக்கில் வந்து ஒரு ரியர் பிரேக்கில் இருக்க மாதிரி ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டுவெல் இன்ச்சஸ் வீலோட கம்பேக்டாக இருக்கனால ஸோ ஸ்கிட்டிங் ஆகாது ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா வேறு இடம் நமக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நல்ல சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டெலிஸ்கோபிக் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க டயர் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகிறது வந்து நம்மளுக்கு அது தான் தெரியும் ஸோ அது பற்றி சொல்லுங்கள் இதோட டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இட்டாலியன் டிசைனோட ஒரு செக்மெண்ட் அதாவது வந்து லாங் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ரோடை பார்த்து தான் ஓட்டுவாங்க பட் இதோட கன்சோலை வந்து பார்த்து ஓட்டும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தெரியும் ஸோ இதோட டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரதுக்கான டியூட்டர் கன்சோல் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்ம டேங்க் ஃபியூல் கேஜி இது கொடுத்துருக்காங்க இதோட வந்து ஆனலாக் டீட்டெயில் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க டிசைன் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீட் போகிறோம் பார்க்குறோம் நைட்டில் போகும்போது அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஆலஜன் பல்ப்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம தூங்கிட்டா கூட சார் பை சான்ஸ் லாங் போகிறவங்களாம் வந்து தூக்கம் கலக்கமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த டிசைன் அதாவது அவங்கள ஒரு கவன சிதறல் இல்லாமல் கரெக்டாக ஓட்டுறதுக்கான லைஃப் ஃபிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஆனலாக டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு பவர்ஃபுல்லாக நைட் விசிபிளில் நல்லாயிருக்கும் பகல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவன சிதறல் இல்லாமல் ஓட்டுறதுக்கான ஒரு மீட்டர்ஸ் வந்து நல்லா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு டிசைன் தான் இதில் பண்ணியிருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சென்சிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் இருக்கும் ஒரு ஐஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் தெரியும் உங்களுக்கு பட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து விசிபிள்லேயே வந்து கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற சுவிச்சஸ் அது எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்ம லாங் ட்ரைவ்னு போகும்போது நம்ம வெதர் கண்டிஷன் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இது யூஸ் பண்ணுற சுவிச்சஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க சுவிச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் ரைட் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பீம் ஐ பீம் பாசிங் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸோ வந்து மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிங் இருக்காது பட் இதில் ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீஸும் பாசிங் பாசிங் லைட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஹெட்லைட் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கிடையாது ஏன்னா இது கம்ப்ளீட் பிஎஸ் ஃபோர் நாம்ஸோட இருக்க ஏஜ் ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லைட் ஆன் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டர் இருக்கும் எந்த ஒரு கண்டிஷனாலும் ஸ்டார்ட் ஆகிற வெஹிக்கல் செல்ஃப் ஸ்டார்டர் இருக்கும் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் ஸோ ஈஸியாக ட்ரைவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் அழகாக நீட்டாக சின்னதாக சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம ஹேண்டில் வரோட ரொம்ப க்ளோஷராக இருக்கும் உங்களுக்கு லாங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் லாங் ட்ரைவ் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மற்ற வண்டியில் அல்லாத அளவுக்கு இந்த வண்டியில் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி எம்எம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஸ்கூட்டர்லேயே இது தான் ஹைட் லென்த் இருக்க ஸ்கூட்டர் கிரவுண்ட் கிளென்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு பம்ப் ஏரி இருந்தாலும் சரி ஒரு
ஸோ கால் வைக்கும் போது எல்லா மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கால் விரிஞ்ச மாதிரி உட்காருவாங்க ஆனால் பட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கில் மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா க்ளோஷராக அந்த கால் கம்பேக்டாக அந்த ஒரு டிசைன்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் எதுவும் வைக்க முடியாதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் வைக்கிறதுக்கான பிளேஸும் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா டாலாக இருக்கவங்க ஷார்ட்டாக இருக்கவங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணாலும் அந்த லெக் ரீச் கரெக்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ எதிர்பார்க்குறாங்க நிறையா அதை பட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மாடலுக்கு இது பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு மற்றபடி கம்பேர் பண்ண நீங்கள் சொல்கிறது படி பார்த்தா இது ஒரு ஸ்போர்ட் டிசைனில் கொடுத்துருக்கனால கண்டிப்பாக லெக் ரூம் வந்து நம்ம மற்ற ஸ்கூட்டியில் இருக்கிற அளவுக்கு பெருசாக ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இல்லைனாலும் ஒரு லாங் டிரைவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி இது ஒரு நார்மல் ட்ராவல்காக யூஸ் பண்ணுற ஸ்கூட்டர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு லாங் டிரைவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃப்ரண்ட்டில் அவ்வளோ நம்ம யூட்டிலிட்டிஸ் எதுவுமே வைக்கிற மாதிரி ஸ்பேஸ் இல்லைனாலும் இதோட டிசைன் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இதோட சீட் இது எவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம டிரைவிங் சீட் மட்டும் இல்லாமல் பின்னாடி பில்லியனுக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்ன்ற இந்த வண்டி சீட்டை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வண்டியில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு சீட் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் ஹைட் அண்ட் அமௌம் சீட் லென்த் மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ராடக்டில் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் இந்த வண்டியில் வந்து சீட் லென்த் வந்து ரொம்ப கேர்வாக சின்னதாக இருந்து பெருசாக வந்து அப்புறம் பின்னாடி பில்லியனுக்கு மாதிரி சின்னதாக கேர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க எதனால் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூட்டர் இல்லாமல் நார்மலாக எல்லா ஸ்கூட்டருக்கும் இருக்க மாதிரி அந்த சீட்டோட டிசைன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக நம்மளோட சீட்டிங் போர்ஷன் உட்காந்து லாங் ட்ரைவ் பண்ணாலும் சிட்டி இல்லை சிட்டி ட்ரைவ் பண்ணாலும் சரி ஸோ அந்த சீட்டோட போர்ஷன் உட்காந்து பேக் பெயின் வராமல் அந்த குஷனோட இம்பேக்டோட சீட் லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ சோலான் பில்லியன் அண்ட் சைல்டோட ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்கூட்டர் தான் இது ஸோ ஒரு பெரிய சீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிட்டி யூஸ்க்கும் சரி லாங் ட்ரைவ்க்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே காம்பர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல சீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஒரு டேங்க் ஃபுல் பண்ண எவ்வளோ தூரம் போக முடியும் இது எந்த அளவுக்கு யூஸபுளாக இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வரும் ஸோ இதோட டேங்க் வந்து டூ ஒன் ஒன்றரை லிட்டர் ரிசர்வ் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ரிசர்வில் இருக்கும் ஸோ ஒரு தோட டேங்க் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரை ட்ராவல் பண்ணலாம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு விழுப்புரம் தாண்டி திண்டிவனம் தாண்டி ட்ராவல் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து ஆஃபீஸ் சிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரையும் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா நம்ம டேங்க் ஃபுல் பண்ணாலே வந்து சிட்டி யூஸில் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலாம் லாங் டிரைவ்னு போகும்போது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டிரைவில் ரெண்டு வாட்டி டேங்க் ஃபுல் பண்ணால் போதுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப இது ரொம்பவே வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு பைக்குக்கு ஈக்குவலாக தான் இதோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா ஸோ இதோட இன்ஜின் இன்ஜினோட ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் எஸ் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட டிசைன் வந்து த்ரீ வால் டெக்கில் இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ வால் டெக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்லெட் ஒரு அவுட்லெட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு இன்லெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஆப்டிமைஸ்டாக ஃபியூல் ரேஷியோ இருக்குமோ அந்த டைமிங் ரேஷியோ இருக்கும் இந்த இன்ஜினோட செட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவிடி இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டினியூ வேரியபிள் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எந்த அளவுக்கு த்ரோட்டலில் கொடுக்கறதும் சரி இன்ஜினுக்கு வர பெட்ரோல் இன்டேக்கும் சரி எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த வண்டி வந்து லாங் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணலாம் நம்பி யூஸ் பண்ணலான்றது ஏன்னா யூஸ்வலாக ஸ்கூட்டர் மாடலில் வந்து நிறைய பேர் லாங் ட்ரைவ் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு கார்பரேட்டர் வெர்ஷன் அது வந்து ரொம்ப நம்ம பிரேக்ஸ் அதிகமாக எடுக்கணும் ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி இருக்காது நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இருக்காதுன்ட்டு பட் இதில் நீங்கள் சொல்கிறபடிலாம் பார்த்தா ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு பெஸ்ட்டு சூட்டபுளான ஒரு ஸ்கூட்டர் மாதிரி தான் இந்த வண்டி தெரியுது இதோட லாஸ்ட் டெயில் பார்ட் பற்றி சொன்னிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டெயில் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர் லுக்கில் இருக்கும் ரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் லுக்கில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டைல் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் செக்மெண்ட் வெஹிக்கலில் இருக்க மாதிரி டை வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஸோ
ஸோ இருக்கும் ஸோ வண்டி வந்து ஒரு சைட் டவுனாக ஒரு சைட் அப்பா ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தால் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்த மாதிரி ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ட்ரம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோ ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல பெருசு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க மாதிரி பெருசை விட அது கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பிராக் ட்ரைவ் அப்ளை பண்ணவுடனே ஆன் தி ரோட் ஸோ இந்த ரியர் சிபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ஸோ ரியர் பிரேக் அப்ளை பண்ணாலும் ஃப்ரண்ட் பிரேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆகிற பிரேக்கிங் சிஸ்டம் நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ அந்த இருக்கனால ஸோ ரியரில் நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ஆன் தி பிரேக் அப்ளை பண்ண அடுத்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அது ஃபியூ செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் செகண்ட்ஸில் அப்ளை ஆகி பிரேக்கிங் ஸ்டாப் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் சொல்கிறபடிலாம் பார்த்தா இதில் கொடுத்துருக்க பிரேக்காக இருக்கட்டும் டயராக இருக்கட்டும் ஒரு பைக்கில் கொடுக்க வேண்டியது தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூட்டர் மாடல்ன்றதுக்காக எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் பண்ணலை ஆமாம் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸோ இது என்னென்ன கலரில் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே முக்கியம் வந்து கலர் தான் பார்க்குறாங்க அது கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பாய்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு கலர் தான் பார்ப்பாங்க கலர் என்னென்ன கலரில் இருக்குது கலர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பேர்ல் ஒயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இந்த இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மிட் நைட் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கலர் வந்து மேட் ஃபினிஷ் பிளாக்கில் கன் ஸ்டைலில் இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் தென் வந்து மேட் ஃபினிஷ் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் எல்லோ மூணு கலரில் மேட் ஃபினிஷ்லும் ஒரு கலர் ஷைனிங் ஃபினிஷ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ மேட் பிளாக்ன்றதெல்லாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர் ஆகிடுச்சு நிச்சயமா நிச்சயமா அதனால் ரொம்ப நல்லதாக இருக்குது பைக்கு ஸோ இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதோட வெயிட் ஏன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ண போகுது அது சிட்டி யூஸாக இருந்தாலும் சரி லாங் ட்ரைவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இதோட வெயிட் என்ன வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி பத்து கேஜி வரும் இதோட வெயிட்டை ஓ ரொம்ப நல்ல வெயிட்டு தான் அது நூற்றி பத்து கிலோன்றது வந்து ஈஸி டு ஹேண்டில் கண்டிப்பாக அது கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் பாய்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலுமே நூற்றி பத்து கிலோன்றது ரொம்பவே ஈஸி டு ஹேண்டிலான வெயிட்டு தான் ஸோ இதோட காஸ்ட் நம்ம ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் என்ன வரும் ஆன் ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஷோரும் ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் சம்திங் வரும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இண்டியா ஆல் இண்டியாவில் எல்லாமே எக்ஸ்ஷோரும் ப்ரைஸ் ஸோ எல்லாமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆன் ரோடு வரும் உங்களுக்கு இதோட பெஸ்ட் ப்ரைஸாக உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் இன்னும் இன்னும் குறையலாம் இல்லை கூடலாம் அது ஆன் தின் ரோட் சார்வை பொறுத்து இருக்குது இதோட சர்வீஸ் சர்வீஸ் வந்து நம்மளுக்கு லாங் ட்ரைவாக இருக்கும்போது அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்மளுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் கிடைக்காது ஸோ இதோட சர்வீஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் எப்படி சர்வீஸோட காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அதெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு சர்வீஸோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் தேர்ட்டி டேஸில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ செகண்ட் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் டூ மந்த்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு சர்வீஸுமே ரொம்ப குயிக்காக வரும் தேர்ட் சர்வீஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது எவ்ரி த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் விச் ஹவுஸ் எல்லோரும் வரும் உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு சர்வீஸோட பேரடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க மற்ற வண்டியில் எல்லாமே த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இல்லை டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பட் அப்ரிலோட பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் ஆயில் மாற்றலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மாற்றலாம் பட் ஆனால் ஜென்ரல் சர்வீஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஸோ ஃப்ரீ சர்வீஸ் நாலு சர்வீஸ் வரும் அதில் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் சம்திங் வரும் உங்களுக்கு பில்ஸ் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா இது பார்க்குறதுக்கு ஸ்கூட்டர் மாடலில் இருந்தாலும் ஒரு பைக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட்ன்றது நம்ம பைக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை விட கம்மி காஸ்ட்லேயே அதை விட அதிகமான ஃபீச்சர்ஸோட தான் கிடைக்கிது ப்ளஸ் சர்வீஸ் சென்டர்னு பார்க்கும்போது இவங்க சொல்கிறபடி பார்த்தா செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ்ன்றது நிறையா பைக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் கொடுக்கணும் ஸோ அதை விட இதுவும் அதிகமாக இருக்குது ஒரு இன் சர்வீஸ் இன்டர்வல்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஜோன்ஸ் நம்ம ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணால் போதுன்றதும் ஒரு ரொம்பவே ஆடட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் ஏன்னா பைக்ஸ்லேயே கூட வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்டில்